先生、各位女士，欢迎大家今天来听我的这个演讲。我今天要讲的这个题目啊，哎，是细胞。好，那细胞，我想，呃，大家都知道，心灵指什么？应该也知道。那我这个题目啊，呃，为什么后面加上一个“学”？这个是这个“学”啊，是未来式的啊。事实上，现在没有细胞心灵学这个东西。那那我是期待将来会有。那所以这个题目呢，后面呢加上了一个这个“学”字。在这里，那所以呢，我们今天要讲的那个主题呢，其实呢就是细胞心灵啊。那细胞这个观念呢，是在呃巴斯德他用显微镜啊，就是巴斯巴斯德啊，他用显微镜呢，呃，发现了细菌以后。那么，这个细胞这个观念呢，就变成是我们人类已经大家在通用的一个观念了。当他发现这个细胞的时候呢，只是发现细胞的肉体，并没有看到细胞的心灵。所以，这个细胞，我们现在所有的细胞学。或者是细菌学讲的都是没有心灵的，啊，都是没有心灵的。那我今天呢，就要特别提出来，这些细菌、这些细胞是有心灵的，啊，要讲的这个事实。所以呢，这件事情呢，也可以说是一件新的事情。啊，新的观点。那所以，自从巴巴斯德他发现细胞了以后，细菌了以后，那我们呃医学上可以说有非常大的进步，啊，非常大的进步。那这个进步呢，几乎主导了现在的医学的发展，啊，但是这样子的主导的发展呢？呃，是有偏颇的，为什么呢？因为他们只看到了细胞的肉体，没有看到细胞有心灵，所以细胞的心灵这件事情是完全不存在的，是被忽视的，啊、呃，是没有被人被我们现在的人当做一回事情。那，那么，那我今天为什么会有有，就说要提出来，细胞是有心灵的，为什么这样子来这样子来提？因为这个细胞是有心灵的，这个这件事情呢，在我们呃。修行就是学佛修行的这个过程里面呢，已经是这么认为了，是这样子认为的。虽然是有这样子的认知啊，有这样子的认知，但是没有实证，没有实证，是有这个看法啊，是有这样子的看法就是了。那。因为只有这样子的看法，并没有这样子的实证，所以我们就没有再提出来，就呃只在呃没有对呃对这个社会大众的这样子提出来啊，像我们这个演讲是对社会大众的，所以就没有提出这个看法，并没有这样讲啊。那最近呢？我们得到了实证，啊，得到了实证
，所以呢才会有这个题目出来了。那这个实证呢是一件什么事情呢？<咳>是一个真人真事的这个呃实践的一个记录。那这件这个事情是怎么来的？我们就先讲这这个事情了啊。为什么细胞的心灵被我们发现了？它真的有心灵，而且是真实的啊。那<咳>这个事情呢是这样子：我们有一位来我们圆觉中呃参加修行的学员啊。那他呢？来的时候呢，呃，他已经得这个癌症呢，已经得了十几年，啊，本来呢是从乳癌，后来就变成肺癌，啊，那么这十几年来呢，他当然经过各种医疗，到后来呢，呃，就采用了，采用了修行，采用了这个中医的疗法。那他在到到我这边来的的时候呢，那我看他样子还好好的啊，并不知道他是有这么这么重的病。那觉得他哦，他自己对自己的保养还做得蛮好啊。那他后来呢，来学了一段时间，他就告诉我，他已经是肺癌的末期了。啊、哦，已经到这样子了，但是我看不出来啊。哎，我看他样子还蛮好的，这样，呃，那么他就问我应该怎么做，对这件他自己的这个病这件事情，那我呢就建议他，你应该跟你的肿瘤癌细胞沟通。那我们怎么沟通呢？我们学，我们修行里面有沟通的方法的啊，就是你要有 feeling， 你对你的肿瘤、对你的癌细胞呢，要有 feeling， 去感觉它，就是你要有 feeling， 你去感觉它啊，感觉它是什么？你对他越了解，越感觉的越清楚，那么你就越能够帮到，帮到他，解决他，啊，也就是说，你对任何问题，我们采用的方式就是这样子。你想，你要对你的问题，你要去深入的去感觉它。那这个感觉呢，要用 feeling 的，不是理解的。是直觉的这样子去感觉它，感觉它是什么，那就是什么这样子。那么我们这这样子的方法呢，我们叫做用 feeling 啊、嗯、去感觉它。